。好，我们今天笑话紫藤哦，紫藤我们要用的几种颜色，我们先还是写下来。呃，大概的一个构图的话，也给大家做一下分析。啊，今天还是画这个四尺四尺四开的这个小幅的这个作品，四尺四开。四尺四开，然后这个藤的话，嗯，我们藤的话还是往这里画一，这里一串一串这个黄金位置，黄金位置这里画一串，画一串这个最主要的、最醒目的，然后在这个地方，我们这个地方再画一串，呃，再可以在这个后面再画一串比较淡一点的颜色。我们这一次画的这个花比较多，这里可以画一些小的，然后这后面可以。可以再画一些这种藤，或者是叶子，或者是一串这个比较稀的、比较稀的一串紫藤。到时候我们看，根据这个画面，根据这个画面再看。好，其他地方就是一些藤啊，还有叶什么的。这里还有会有一些叶什么的枝干。我们这个枝干可以从这里上来。呃，到时候根据画面，可以从这里哪里再画一串，再画一串小的紫藤。好了，我们待会儿根据这个画面再去再去组织。先开始就是一个大概的这样子的一个大概的一个构思是这样子的。好，我们继续来哈，四尺四开，然后我们画这个紫藤要用的什么颜色？看一下要用什么颜色？我们要把颜色先写出来，画这个紫藤所有所有要用的颜色。颜色我们这个嗯花开始是花啊，花的颜色。花的颜色，我们用这个玫瑰红、太青蓝、太青蓝、玫瑰红、玫瑰红、胭脂。嗯，还要用一点藤黄。藤黄和这个太白，还用藤黄和太白，这个是花。然后我们的叶，嫩叶，嫩叶，我们跟这个嫩叶跟用的颜色和我们画这个牡丹用的嫩叶一样的。好，嫩叶我们用这个藤黄，藤黄三绿。朱标、藤黄、三绿、朱标，然后胭脂、老叶、老叶，我们用这个太青蓝、太青蓝或者是花青都可以啊。太青蓝加藤黄调和。藤黄，然后加墨，呃，还有什么？老叶、嫩叶、花、老叶、嫩叶，还有枝干。枝干我们直接用这个墨哈，直接用墨。我通常喜欢直接用墨，也可以加一点赭石啊，也可以加一点赭石。但是我通常我喜欢只用墨，也可以加点赭石。好，这一个是今天的这个大概的一个构构思和今天我们这个画这一幅紫藤要用的这个颜色。把今天要用的这个颜色先挤出来：太青蓝、太青蓝、玫瑰红、玫瑰红、呃，胭脂。好，还有还会用到一点这个太白，呃，现在我都把它挤到一个盘子里吧，挤到一个盘子里备用。这个是花要用的颜色。好，我们来分解一下这个小紫藤的这个这个花瓣哈。我找了一串紫藤给大家看一下，来看一下这个紫藤。嗯、呃，你看一下这个紫藤哈。再先看一下这个紫藤，真实的紫藤
它下面这个紫藤下面它是比较小一点的，下面是很小很小，然后中间这个地方往再往上一点，它会有一点这种。半开的，还没有开的，包起来的，然后再往再往上，它就是比较盛开的。它越是盛开，它的颜色会越浅，颜色会越淡。然后，呃，大家可以看一下，它里面有黄色，有这个中间这个花瓣中间会有这个白色，带一点黄色。上次之前我画的时候，有些家人说那个是花心，其实它不是花心，就是这个花瓣，它长到最后，它就会这样子，里面。下面会是黄的，这个根部是黄的，然后中间会有一点白，然后有透点黄。它它其实不是花心的，它其实不是花心，它的花心是在下面这个深色的花瓣里面包起来的。花心我们基本上，我们像这样子一串花的话，看一串花的话，我们是看不到它的花心的。大家不要误会它是花心，我们那个黄色那个其实不是花心。好，我们来先示范一下这个紫藤花，紫藤花的花瓣，好吧？分解一下紫藤花的花瓣。我们是这个三这几种颜色：太青蓝、玫瑰红、胭脂。那我们画这个小花瓣最下面的这个这个花的时候，这个紫藤花啊，这个紫藤花最下面这个小花小花蕾的时候。那直接这么去点就可以了，直接这样一点，直接这样点，来点。你看我们画牡丹花，我画牡丹花是不是也要用到这样子的笔画？我们的那个那个碎花瓣是不是也是这样子的？碎花瓣我们是不是也是各种各种各样的点去点的？好画吗？这个紫藤花，紫藤花最下面最下面看到没有？最下面的这些这些小花蕾，这些小花蕾，直接这么去点就可以了。那用这个笔尖，我们先要调好颜色。这个玫瑰红，调了玫瑰红之后，笔尖调这个胭脂，那直接这么去点它可以，直接去点它就可以。那几个点在一起，几个点在一起的时候，我们要有这个大小，要有大小，要有大有小，有变化。好，这个是下面的这个小花蕾啊，这个是下面的这个小小的。那到上面来的时候，再往上一点的，再往上一点，它是不是稍微大一点？那我们继续调一点颜色哈，调一点颜色，调一点玫瑰红，调一点玫瑰红，加一点这个，用玫瑰红加一点这个太青蓝，调成一点紫色，调成紫色，把这个紫色放在笔肚里面，然后再调一点这个玫瑰红，再调玫瑰红，然后笔尖再蘸胭脂，再蘸胭脂。那这个这个稍微大一点的，稍微大一点的那。那就稍微大一点哈，稍微大一点。它也是这种，是中间这一部分啊，这个是中间的。我们现在画的是这个紫藤花中间这一节的哈，中间这一节，你看它跟画，它跟这个画这个呃，画这个牡丹花的那个碎花瓣是不是很像？哈，稍微大一点的时候，稍微大一点的时候，我们就这样去点，这样去点。好，我们再往上，再往上，再往上的时候，我们就要加一点这个太白了。我们就要加一点太白，再往上，这个花瓣会越来会越来越白，颜色会越来越浅。那我们比上，好，我们调一点太白啊，调一点太白，调一点太白，然后再调一点这个太青蓝，调一点太青蓝。和这个玫瑰红，和这个玫瑰红，笔尖再蘸一点玫瑰红。我们上面的时候画上面这个大花瓣，我们可以少用胭脂哈，胭脂可以用一点，但是要少用。那上面这个大花瓣，我们往上画，往上画可以一笔上去，然后一边再一笔这样子来画，哈，两笔，一笔大一笔小，一笔大一笔小，往上，两笔来组，三笔它。本身是有四笔的哈，如果画一个完整的，它是有四笔，两半大的，然后还有两半这个小的，还有这个两半这个小的，因为通常它花瓣开了之后，这个两半这个小的花，这个小的这个小的我们是已经看不到了哈，我们已经看不到了，它隐藏在后面了。那其实这一个，如果我们画单独的话，画单独的话，这下面还有两个，还有两个小的，还有两个小的花瓣。这个是才是一个花瓣。好，我们继续来调色，加一点太白，加一点太白，加一点太青蓝，太青蓝和这个玫瑰红调成一点紫色
，然后笔尖可以蘸一点点胭脂啊，可笔尖可以蘸一点点胭脂。哎，我们也可以从上往下画啊，从上从上往下画也是一样，两笔两笔来组成。本身我们画画整朵的话，可能画两笔组成就可以了。但是我们要画这个单独的，单独的这一个，它就有可能有四笔，你要有四笔画出它的一个花瓣。这样子，这是三个三个这种花瓣啊。这个现在说画的是整个花瓣的，我们单独拿出来的话就是整个。好，这个是，这个是单个的。那我们这些花瓣，其实它的这个紫藤花的花瓣特别简单，就是这些类型。然后我把把这些花瓣加上这个花柄和这个花托，加上这个花柄和花托，花柄和花托也是跟嫩叶，跟嫩叶用的是一样的颜色，三绿、藤黄、朱标，还有胭脂。三绿、藤黄，还有这个朱标，还有胭脂。好，我们用这个三绿和藤黄调和，三绿、三绿和藤黄调和，太多水了。然后调一点这个朱标，笔尖蘸这个胭脂，笔。我们把这个小花蕾也画一下叶叶花托。我们画这个花托是这样子的哈，这个花柄就是这样子一个花柄。一个花托，就这样子画一个小八字就可以了。好，我们画一下它的小花托，画一下它的花柄，小花托，花柄。我们画一些哈，不要全部画啊。小花托，花柄，打一个八字，小花托。小花托、花饼，还有这个大的也是一样哈，大的也是一样的，有这个小花托，有这个花托，花托。就我们画整圈的话，也要画这个花托，但是我们不是说所有的花托都能看得到。还有这个也是，它这个小花托，小花托我们可能只看得到一点点，你就画一点点就可以了，可能基本上看不到，基本上看不到这个花托。好，这个是这个紫藤花，紫藤花的花瓣。那我们紫藤花的这个花花柄，我们来画一下，也来画一下，顺便画一下。假如说这个是花紫藤花中间的这个脉，这里长了一颗，长了一个然后脉，然后两边都是这个花，两边是花。我们在画这个花柄的时候，我们要有这个，不要不要太平，两边这两边也要有一个疏密，而且不要平行，最好两边的这个不要平行，一边多一边少，可以有一些交叉的。那这边这边明显很多，那我们这边一定要少一些，就要少一些，避免避免太平均，避免平行。好，这个是花中间的这一条，这个这个花柄。那画一下这个呃，画一画一下这个嫩叶哈。假如说这里一个枝干，这里长出一个，这下面是这个紫藤啊，下面是紫藤，下面是紫藤，那它的叶子经常。通常是从这个地方或者这个地方，从这些地方长出来
。那从这里长出来，我们这里长一长一串这个小嫩叶，这里长一串，然后这里再长一串，呃，这边长了两串，这边长了两串，我们可以在这边长一串。让它有一个多核，这个也是一个疏密。那其实，在一个小的地方，它也有这个疏密，小的地方它也有一个疏密。那画这个嫩叶，画这个小嫩叶，我们一样的用这个三氯加藤黄调珠标，然后蘸这个胭脂。那我们先画这一组紫藤花的叶子，它是比较瘦长瘦长的啊，瘦长瘦长的。然后两边我们要有区别，两边我们要区别。哎，这边我们可以很大。那这边我们可以画这个侧起来的，侧起来我们就看不到了。好，这个后面还有一串啊，后面还有一串啊。这个根部可以点一些小的。好，这里，它两边长叶子，两边要有每一片叶子，我们要不要太平均了？不要两边这个太平均，两边都这样子画一样大，像这样子，我们要画叶子的话，两边这样子太平均，这样子太平均，每一个叶子都一样大，这样子就不好看。我们要稍微有一些变化，有一些这个大小的这种变化。这个是一个一串小嫩叶，那我们分解就分解这么多吧，因为这个紫藤的话，它是其实特别简单啊。紫藤的话，其实它是。呃，所有的花它都长这样，只是说颜色上会有一些微差。它不像牡丹花，牡丹花它的呃就是品种，它的品种有很多，然后呃花型又有很多，颜色又有很多。但紫藤花的话，它的颜色就是几个渐变，就在一个颜色里面渐变啊，就在一个颜色里面渐变，要么稍微蓝一点，要么稍微紫一点，要么稍微红一点